அனைவருக்கும் லாலர் தமிழ் சேனலின் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு சிஆர்பிசியில் செக்ஷன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்குமான செக்ஷன்ஸை இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் குற்றவியல் விசாரணை முறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு இதனுடைய பெயர் தண்டனைகளை நிறைவேற்றுதல் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்தல் குறைத்தல் மாற்றுதல் ஆங்கிலத்தில் எக்ஸிக்யூஷன் சஸ்பென்ஷன் ரெமிஷன் அண்ட் கம்யூட்டேஷன் ஆஃப் சென்டென்சஸ் செக்ஷன் ஃபோர் தேர்ட்டீன்லேருந்து ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்குமான செக்ஷன்ஸ் இந்த சாப்டரில் இருக்கு இது வரைக்கும் நம்ம ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு இன்னைக்கு ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட சிஆர்பிசினுடைய சாப்டர் தேர்ட்டி டூ முடிவடையுது நம்ம முன்னமே பார்த்தோம் இதில் ஐந்து உட்பிரிவுகள் இருக்குது மரண தண்டனைகள் சிறை தண்டனை லெவி ஆஃப் ஃபைன் அபராதத்தை வசூலிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி இதில் இருக்கக்கூடிய உட்பிரிவு டிஇ இதில் இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் செக்ஷன்ஸை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் முதல்ல செக்ஷன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் சென்டென்ஸ் ஆன் அஃபெண்டர் ஆல்ரெடி சென்டென்ஸ்ட் ஃபார் அனதர் அஃபென்ஸ் ஏற்கனவே மற்றொரு குற்றத்திற்காக தண்டிக்கப்பட்ட குற்றவாளிக்கு தண்டனை அளித்தல் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு உட்பிரிவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நபர் அவர் செஞ்ச குற்றத்துக்காக சிறை தண்டனை கொடுக்கப்பட்டாச்சு அவர் செஞ்ச வேற ஒரு குற்றத்துக்காக இப்போ மறுபடியும் இன்னொரு தீர்ப்பு பிந்தைய தீர்ப்பு சப்சிக்வெண்ட்டாக அவர் செஞ்ச வேற ஒரு குற்றத்துக்காக ஒரு தீர்ப்பு அவர் மேல் கொடுக்கப்படுது ஸோ இப்போது அந்த நபர் ஆல்ரெடி ஒரு சிறைவாசத்தில் தான் இருக்கார் இன்னொரு தீர்ப்புலேயும் அவருக்கு சிறை தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கான சிறை தண்டனையாக இருக்கலாம் அல்லது ஆயுள் தண்டனையாக கூட இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த பின்னாடி கொடுக்கக்கூடிய இந்த தீர்ப்பில் இந்த தண்டனையை எப்போ அனுபவிக்கணும்னு அந்த நீதிமன்றம் அதில் எந்த ஒரு உத்தரவும் அந்த தீர்ப்பில் சொல்லலை அப்படின்னா எப்போ இந்த ரெண்டாவது தண்டனை தொடங்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு அனுபவிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த சிறை தண்டனை முடிஞ்சதற்கு பின்பாக இந்த இரண்டாவதாக கொடுக்கப்பட்ட அந்த தண்டனை தொடங்கும் இப்போ ஏன்னு ஒரு நபர் இருக்கார் அந்த நபர் ஒரு செஞ்ச அவர் செய்த ஒரு குற்றத்துக்காக ஒரு ரெண்டு வருஷ மேய்காவல் தண்டனை அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அவர் ஜெயிலில் தான் இருக்கார் அடுத்தது இவர் செஞ்ச இன்னொரு குற்றம் அந்த குற்றம் இல்லை வேறு எதுவும் ஒரு அவர் குற்றம் செஞ்சு செப்பரேட்டாக அதுக்கு ட்ரையல் நடந்து இப்போ அதில் ஒரு தண்டனை தீர்ப்பு வந்திருக்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படுது அதில் அவங்களுக்கு ரிகரஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு இருக்கலாம் அடுத்தது சிம்பிள் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அவங்க அதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம வச்சுப்போம் இப்போது இவர் இந்த இரண்டு வருட கால சிறை தண்டனையில் இருக்கார் இவருக்கு இப்போ மறுபடியும் ஒரு மூணு வருஷம் சிறை தண்டனை கொடுக்கப்படுது இதில் எந்த தண்டனையை அனுபவிக்கலாம் ஏன்னா வித்தியாசம் இருக்குது அவர் இங்கே ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறதுல வெறும் சிம்பிள் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டு தான் இப்போ கொடுத்துருக்கிறதுல ரெகுலர்ஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த சிறை தண்டனையை எப்படி அனு நான் அவங்க வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்றத பற்றி தான் செக்ஷன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி செவன் சொல்லுது ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் தண்டனை அனுபவிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு இன்னொரு தண்டனை கொடுத்தாச்சு அந்த தண்டனையில் அதாவது பின்னாடி கொடுத்த இந்த மூணு வருஷம் தண்டனை இருக்கு இல்லையா இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீதிமன்றம் வந்து எப்படி இந்த தண்டனையை முன்னாடியே அதை அனுபவிச்சுன்னுமா அப்படின்லாம் சொல்லலை இந்த உத்தரவில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு தண்டனையை முடியட்டும் ரெண்டு வருஷத்தை அவங்க முழுமையாக அனுபவிக்கட்டும் அது முடிந்ததற்கு பின்பாக இப்போது அவங்களுக்கு அடுத்து கொடுத்த இந்த மூன்று வருஷ தண்டனை இருக்கு இல்லையா அது தொடங்கும் அதுதான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு சப்செக்ஷனில் சொல்கிறாங்க அடுத்து இதில் ஒன்று ஏ அப்படின்ற உட்பிரிவு இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடுக்கான திருத்தம் இது ஸோ ஜென்ரலாக சிஆர்பிசியில் இது கிடையாது இது தமிழ்நாட்டுக்கான திருத்தம் இந்த ஒன்று என்ற உட்பிரிவு இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ஐபிசியினுடைய செக்ஷன் த்ரீ எயிட்டியில் டூ இது எதுக்காக என்ன தண்டனைன்னு எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷன் வந்து திருட்டு குற்றம் செஞ்சதுக்கான தண்டனை வந்து த்ரீ எயிட்டியில் சொல்லியிருப்பாங்க அதுவும் அந்த ரெண்டாவது உட்பிரிவில் என்னென்னா தெய்வ சிலையை தெய்வத்தினுடைய அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய உருவப்படத்தை திருடுறவங்க அவங்களுக்கான தண்டனை வந்து இங்கே ஐபிசி த்ரீ எயிட்டியில் இங்கே சப்செக்ஷன் டூவில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பிரிவின்படியாக ஒரு நபருக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா இது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும்தான் ஸோ இந்த பிரிவின்படியாக ஒருத்தர் தண்டனை கொடுக்கப்படுறது அப்படின்னா அந்த தண்டனை எப்படி நிறைவேற்றணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க என்ன தண்டனையை ஃபஸ்ட்டு அனுபவிச்சிட்ருக்காங்களோ
இதில் வந்து ஒரு வரம்புரை கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா சிஆர்பிசியினுடைய செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ சிஆர்பிசியினுடைய ஒன் டுவெண்ட்டி டூ என்ன சொல்லுதுன்னா பிணையம் கொடுப்பதற்கு தவறினால் சிறை தண்டனை கொடுக்கறத பற்றி தான் செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஆஃப் சிஆர்பிசி சொல்லுது ஸோ இந்த பிரிவின்படியாக ஒரு நபருக்கு தண்டனை வழங்கியிருக்காங்க அதுக்கான கட்டளை பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு குற்றத்துக்காக அதாவது இது குற்றம் நல்ல இந்த பிணையம் கொடுக்கறது தவறியதுக்காக ஒரு நபர் தண்டிக்கப்பட்டிருக்காரு சிறையில் இருக்காரு அப்படின்னா இப்போ அவங்களுக்கு இன்னொரு தண்டனை கொடுக்கப்படுதுன்னா இதில் எந்த தண்டனையை முதல்ல அனுபவிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டூ படி கொடுத்த தண்டனையை அவங்க ஃபஸ்ட்டு அனுபவிக்க வேண்டியதில்லை அவங்க என்ன குற்றம் செஞ்சாங்களோ அதுக்கான தண்டனை பின்னாடி என்ன கொடுத்தாங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு அனுபவிக்கட்டும் அந்த பிந்திய தண்டனை தான் உடனடியாக தொடங்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இரண்டாவது உட்பிரிவு இரண்டாவது உட்பிரிவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நபருக்கு ஆயுள் தண்டனை வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை இப்போ அவர் அனுபவிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்காரு இதே நேரத்தில் அவருக்கு இன்னொரு அவர் செஞ்ச குற்றத்துக்கு இன்னொரு ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கப்படுது அப்போ இதை எப்படி அனுபவிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்கரன்ட் ஒன்றாகவே அதை அனுபவிக்கலாம் வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவோட முழு பதிவு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தேன்பிஎஸ்சி ஸ்பார் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போய்ட்டு லாலிட் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜஸ் ஆகும் நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருட மெம்பர்ஷிப் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் அனுப்புவோம் அது மூலமாக வந்து நீங்கள் எங்கள் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு இந்த லாலிட் தொடர்பான அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களால் முழுமையாக பெற முடியும் ஸோ இந்த ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தொகை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வருடத்திற்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா நம்பது ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு ரூபா தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ வாரத்துக்கு உங்களுக்கு மூன்று வீடியோக்கள் கிடைக்கும் இது மூலமாக வந்து நீங்கள் சட்டத்தை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கலாம் முழுமையாக தெரிஞ்சு பயனடையலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் வந்து சட்டத்தை வந்து எளிதாக கற்றுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இங்கே இருக்க நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடியை வந்து ஃப்ரெண்ட் ரொக்க சொல்லுங்கள் எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருங்க உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் மீண்டும் ஒரு புது விஷயம் சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி